Eu puedo mezclar el inglés, el sureño y el español juntos. I'm delighted to be here tonight. Es un placer estar aquí hoy. I appreciate each of you coming out. Agradezco a cada uno de los que están aquí. Man, isn't it a beautiful, beautiful evening? Es una hermosa, hermosa tarde. Yeah. God has given us a great day. Dios nos ha dado un, un bello día. This is the day the Lord has made. Este es el día que hizo el Señor. We will rejoice and be glad in it. Y nos gozaremos en él. I appreciate you. I appreciate your pastor. Les aprecio a ustedes a su pastor. And the great work that you're doing here. Y el gran trabajo que están haciendo aquí. God continues to bless the work. Dios continúa bendiciendo la obra. Brother Juan told me there were visitors again this morning. El hermano Juan nos dijo que habían visitas hoy en la mañana. And God continues to bring new people into the church. Y Dios continúa trayendo las personas nuevas a la iglesia. And tonight, I want us to think together about working as a team. Y quiero que en esta noche pensemos en trabajar como equipo. There are several ways you can describe a church. Hay varias maneras que puedes describir una iglesia. A church is an organization. La iglesia es una organización. Uh, but a church is much more than that. It's a family. Pero es mucho más que eso. Es familia. And a church is also a team. Y también es un equipo. And it's important on a team y es en equipo, that everyone be committed to the same goal. Que todos estén, eh, dispuestos a las mismas metas, and that everyone know where their place is. Y que cada quien sepa dónde está su lugar, and they work together. Y que trabajen juntos. And those teams that really excel and win the championship. Y los equipos que que salen adelante y ganan a, a, a los trofeos. It's not just done with one person. No son hechas por una persona. But it's a group of people working together. Sino que es un grupo de personas trabajando juntos. And as it is in the sports world today. Y como es en los deportes el día de hoy. So was it in the days of Israel. Igual fue en el tiempo de Israel. And so is it in the modern church. Igual que en la iglesia moderna. One of my favorite stories in the Bible. Una de mis uh, historias favoritas en la Biblia. Is the story of how the children of Israel rebuilt the walls around the city of Jerusalem. Es como el pueblo de Israel reconstruyó los muros alrededor de Jerusalén. You may remember the story. Quizá recuerde la historia. The children of Israel had sinned against God. El pueblo de Israel pecó contra Dios. God allowed them to be overrun by the uh, by the Babylonians. Y Dios dejó que los babilonios les tomaran presos. The city was destroyed. La ciudad fue destruida. The temple was destroyed. El templo fue destruido. And the people were carried away as captives. Y todo el pueblo se lo llevaron como esclavos. And they spent 70 years in Babylon. Y pasaron 70 años en Babilonia. But then God allowed them to return to the land. Y Dios dejó que regresaran a la tierra. And there were different groups, at least three different groups, that went back to Jerusalem. Y había por lo menos tres grupos que regresaron a Jerusalén. Two groups had gone. Dos grupos habían ido. And Nehemiah was still working for the king in Persia. Y Nehemías estaba trabajando en Persia para el rey. But his heart was in Jerusalem. Pero su corazón estaba en Jerusalén. And every time someone would come to the king's palace, coming back from Israel, y cada vez que alguien venía de Israel al palacio, he would ask them how things were in Jerusalem. Él les preguntaba cómo están las cosas en Jerusalén. And they told him that things are not good. Y le dijeron las cosas no están bien. The walls have fallen down, are still are still torn down around the city. Los muros todavía están derribados. They built some houses and people are living there. Ha construido casas y la gente vive en ellas. But there are no walls around the city. Pero no hay un muro alrededor. Now walls were very important in the ancient world. Y en aquel tiempo los muros eran muy importantes. Because if the enemy was attacking. Porque si el enemigo estaba atacando, everyone would come inside the walls. Todo el mundo entraba dentro de las paredes. They would close the gates. Cerraban las puertas. And they would fight against the enemies. Y peleaban contra los enemigos. So the walls were for their protection. Entonces los muros eran para su protección. And if a city didn't have walls, y si una ciudad no tenía muros, that city was uh, was not safe. Esa ciudad no era segura. 
And so Nehemiah wanted to go back to Jerusalem. Así que Nehemías quería regresar a Jerusalén. And the Lord put it in the king's heart to let him go back. Y Dios puso en el corazón del rey dejarlo de ir. Because he wanted, because he wanted to rebuild the wall. Porque él quería reconstruir los muros. In chapter two of Nehemiah. En el capítulo dos de Nehemías. He got back to Jerusalem. Regresó a Jerusalén. He saw the sad condition of the city. Miró la pobre condición de la ciudad. And then he went out at night. Y salió en la noche. When uh, no one was with him, just a very small group. Cuando nadie estaba con él, nomás unos poquitos. He rode around the walls. Y atravesó alrededor del muro. He saw the damage to the walls. Miró el daño. La destrucción del muro. And he decided what needed to be done and how to repair the wall. Y decidió qué necesitaba hacer y cómo hacerlo. And after doing that, y después de hacer eso, he goes back and speaks to the people. Va y habla con la gente. And Nehemiah 2.17 Y en Nehemiah 2.17 Describes what he said to them. Dice Y les, les dijo pues vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces, como pueden ver, dije, And so when they did that, they were forming a team. Cuando dijeron el mismo el pueblo, vayamos y edifiquemos, estaban haciendo un equipo. Nehemiah wouldn't build the wall for them. Nehemiah no iba a construir el, el muro por ellos. But Nehemiah would lead them as they together rebuilt the wall. Pero Nehemiah los guiaba mientras juntos edificaban. In verse 20, when critics came and, and criticized them, cuando vinieron la, la gente a, a criticarlos, and Nehemiah said to them, we his servants will arise and build. En el versículo 20, dice, nosotros sus siervos nos levantaremos y so, edificaremos. What God had put in his heart, one person, lo que Dios puso en el corazón de él, una persona, he shared with all the people, lo compartió con los demás. They embraced that vision, y ellos abrazaron and, esa visión, and they became a team. Y hicieron un equipo. They would do the work together. Iban a hacer el trabajo juntos. In chapter 12, they dedicated the walls. Y en el capítulo 12 dedicaron el templo. And the Bible says when they dedicated those walls, they sang and rejoiced. Dice que, que cuando eh, eh, terminaron los muros, se gozaron y celebraron. And their joy was heard from a long distance. Y que su gozo se escuchó a la distancia. So from the time the people said we'll embrace that vision. Entonces desde el tiempo que dijeron que abrazaría la visión. They completed the walls. Hasta que completaron las, los muros. And celebrated the victory. Y celebraron la victoria. They worked together as a team. Trabajaron como equipo. Now, what are the marks of a good team? Pero qué son las marcas de un buen equipo? We find that in Nehemiah. Eso lo encontramos en Nehemías. First of all, there was a clearly known leader. Eh, había un líder claro. That was Nehemiah. Eso era Nehemías. And Nehemiah was the leader. He was the one who uh, revealed the plan and led them in the work. Él fue el que eh, les enseñó el plan y les guió en el trabajo. And I don't play a lot of ball. Yo no juego mucha pelota. I really don't play basketball. No juego basketball. I wanted to play. He said to God. But they wouldn't let me play center. Pero no me dejaban jugar centro. I don't know why they wouldn't. No sé por qué. <laughs> <laughs> uh, and, and so I wouldn't play. Así que no jugué. But I like football. Pero me gusta el fútbol. They wouldn't let me play that either. Tampoco me dejaron jugar eso. For basketball, I was too short. <laughs> Porque para basketball estoy muy corto. For mucho. football, I wasn't wide enough. Y para el fútbol no era suficiente ancho. But I still watch football. Pero todavía lo veo. And on the football team, y en el equipo de fútbol, there is a quarterback. Ahí está el quarterback. But there's only one quarterback. Pero nomás hay uno. Where they line up to uh, hike the ball and to move forward. 
Cuando se alinea para, para tirar la pelota, the quarterback calls the plays. El quarterback es el que llama la llamada. They hike the ball when he says hike. Y le tira la pelota cuando él dice hike. They run the play that is called. Ellos corren la jugada que él ha dicho. And they look to the quarterback to lead them. Y ven al quarterback para que él los guíe. As they play the game of football. Mientras juegan el, el juego del fútbol. In a lot of churches I've been around, en muchas iglesias que he estado, there were several people who wanted to be the quarterback. Había muchos que querían ser el quarterback. Have you ever seen a church where there was one group wanting to do this? ¿Has visto iglesias donde había un grupo que quería hacer una cosa? Another group wanting to do this. Y otro grupo queriendo hacer esto. And another group wanting to do nothing. Y otro grupo queriendo hacer nada. Ah, uh, have you seen that? ¿Han visto eso? Ah, uh, that's not only true in the Anglo church. Eso no solo es cierto en la iglesia americana. It's true in Hispanic churches. Es en la iglesia hispana también. In the local church, in the iglesia local, your pastor is a quarterback. El pastor es el quarterback. He calls the play. Él es el que hace la de los juegos. He leads the charge. Él es el que dirige. And on any football team, y en cualquier equipo de fútbol, if two or three people try to be the quarterback, si hay dos o tres que quieren ser el quarterback, there'll be confusion. Va a haber confusión. And they'll never be a winning team. Y nunca será un equipo ganador. And so a good team, Así que un buen equipo, whether it's on the football field, sea que sea en el campo de fútbol, or it's the church, o es la iglesia, will clearly know who the quarterback is, hay que saber quién claramente quién es el quarterback, and they'll follow the quarterback's lead. Y le van a seguir a él. And that's why in Hebrews 13, 17, y eso es porque en Hebreos 13, 17, the Bible says we're to know those who lead us que debemos de saber quién es el que nos dirige and we're to follow their leadership. y que hemos de seguir uh, so, su liderazgo. So the children of Israel had a quarterback. His name was Nehemiah. El, el pueblo de Israel tenía un quarterback y él se llamaba Nehemiah. Primera iglesia bautista has a quarterback. La primera iglesia bautista tiene un quarterback. And his name is Juan Blanco. Y su nombre es Juan Blanco. Always remember who your quarterback is. Siempre recuerde quién es el quarterback. Another thing. Otra cosa. They had a clearly defined vision. Tenían una visión clara. They knew what they were doing. Sabían lo que estaban haciendo. They were building the wall. Estaban edificando los muros. And it's important that you know what you want to do. Y es importante saber qué quieres hacer. Every church should be able to state what it's wanting to accomplish in a sentence. Toda iglesia debe de poder saber qué quiere hacer en una frase. And you need to know where you're going, what the goal is. Debes de saber cuál es la meta, cuál es tu, tu goal. When that football team lines up beside the quarterback, cuando ese equipo se alinea en frente del quarterback, they know exactly what they want to do. Ellos saben exactamente lo que quieren they hacer. Want to take that ball across the goal line. Quieren hacer el goal. And everything they do is devoted to that one clear goal. Y toda, todo lo que ellos hacen está dedicado a ese goal. The children of Israel knew what they wanted to do. El pueblo de Israel sabía lo que quería hacer. They wanted to build those walls. Querían edificar esos muros. You see, in a lot of churches, verán que muchas iglesias, uh, there, there's not a clear vision of what they want to do. No hay una visión clara de lo que quieren hacer. And so one group will have one goal. And Así que un grupo va a tener una meta. Another group will have another goal. Y otro grupo otra meta. And another group will have a goal. Let y otro, a otro grupo no va a tener metas. Okay. And so they knew what they wanted to do. Así que sabían lo que querían hacer. What does God want this church to accomplish in the coming years? ¿Qué quiere Dios que esta iglesia logre en los años venideros? Yes, you've come a long, long way. Hemos venido un largo camino. Three people in a classroom at Holly Creek Church. Tres personas en una clase en Holly Creek. To a full classroom. A una, a una clase llena. Then in the choir room because the classroom is not large enough. Y después en el cuarto del coro porque no cabían en la clase. And then a two o'clock service in our worship center because the a choir room is not large enough. Y después el culto en el santuario porque ya no cabían en el coro. And then into your own building. 
y después a tu propio edificio. And the next goal is to be fully self-supporting and not be a mission, but be a church in every sense of the word. Y siguientemente ser una iglesia de sostén propio en todos los sentidos de la palabra. And you keep those goals in mind. Y hay que tener esos esas metas en mente. And always work toward the same goal. Y trabajar hacia la misma meta. You see, if you don't know what your goal is, si no sabes cuál es tu meta, you won't know what you need to do. No sabrás qué hacer. And Alice in Wonderland, and Alice in Wonderland. It's a story of Alice. I Alice in Wonderland. James had read it. No, you don't know me. And there's a character in the book who is comes to a crossroads. Viene uno de los de los personajes y llega a una calle dividida. And he stops and asks someone, which road should I take? Y le pregunta a alguien por cuál camino voy. And the person said, well, where are you going? Y la persona le dice, ¿a dónde vas? He said, it doesn't matter where I go. Dice, no importa dónde voy. And the person said, well, if it doesn't matter where you're going. Y la persona le dice, si no importa dónde vas. It doesn't matter what road you take. No importa cuál calle tomes. You can only go the right road. Solo puedes conocer la calle correcta. Where you're going. Si sabes a dónde vas. A church can only go the right plan. Y en la iglesia solo se puede saber la, el plan correcto. If it knows where it's going. Si sabe a dónde va. They knew what they were doing. Ellos sabían lo que estaban haciendo. You can ask anybody in Jerusalem. Podías preguntarle a cualquiera en Jerusalén. They knew they were building the wall. Y sabían que estaban construyendo los muros. They also knew why they were doing that. Y sabían por qué lo estaban haciendo. You see in Nehemiah 4. In Nehemiah 4. Some of the enemies who made fun of them in chapter 2. Parte de los enemigos que se burlaron de ellos en el capítulo 2. Now sees their progress. Ven el progreso. And in verse 14 of chapter 4. Y en el verso 14 del, del, del capítulo 4. Actually it was the verses before that. Fueron los versos antes de ese. They said we're going to attack them and we're going to stop that work. Dijeron vamos a atacar y parar el trabajo. And they won't know when, they won't know from where. We'll surprise them and we'll defeat them. Y dijeron no sabrán de dónde ni cuándo y los vamos a sorprender. But notice. Pero nota. They knew why they were building the wall. Pero ellos sabían por qué estaban construyendo. Nehemiah said fight for your homes, your families. Y Nehemiah les dijo pelea por tus hogares y por tu familia. Fight for your children. Pelea por tus hijos. They knew what they were doing. They were building the wall. Sabían lo que estaban haciendo. Estaban construyendo las paredes. They knew why they were doing it. Sabían por qué lo estaban haciendo. They were doing it for their family and future generations. Y lo estaban haciendo por sus hijos y las generaciones futuras. I'm 60 years old now. Yo ahora tengo 60 años. You're supposed to look surprised. Tenía que verse sorprendido. No, it's better. Oh, but don't tell me you surprised I'm just 60. You thought I was 75. Yo sé que pensaron que en realidad tenía 75. But I realize that one day my work will be coming to a close. Y yo sé que un día mi trabajo se va a terminar. Ah, Brother Juan is just a little younger or a little older than me. El hermano Juan es un poquito mayor o un poquito menor que yo. I'm going with older. Yo voy con más ansia. I really don't know. No sé. But both of us realize that one day our journey, our work will come to an end. Pero los dos reconocemos que un día nuestro trabajo se va a terminar. And I'll be honest, I'm not excited about that. Y le diré que no estoy emocionado en cuanto a eso. I want to stay healthy and serve the Lord as long as I can. Yo quiero estar saludable y servir al Señor todo el tiempo que pueda. But one day I'll walk away and leave the church I've served for 15 years to the next generation. Pero uno de estos días dejaré la iglesia que he servido por 15 años. And, and, I, I, and I know what I want to leave. I want to leave a strong church. I want to leave a healthy church. I want to leave a church that's rooted in the Word of God. I want to leave a church that exalts Jesus Christ. I want to leave a church that reaches the lost. I know what I want to leave. Sé lo que quiero dejar. And there 
are reasons I want to do that. Y hay razones que quiero hacer eso. One are my two granddaughters who go to church there. Uno es son mis dos nietas que van a esa iglesia. My son and daughter-in-law who go to church there. Mi hijo y, y nuera que van a esa iglesia. Other people I've watched growing up there. Los otros que he visto crecer ahí. And the next generation that will come. Y la generación que sigue. And what we do in the church of Jesus Christ. Y lo que hacemos en la iglesia de Jesucristo. We don't just do it for those of us who are here now. No lo hacemos simplemente por los que estamos ahora. We don't just do it for ourselves. No lo hacemos por nosotros mismos. We do it for those who will come behind us. Pero lo hacemos por los que han de venir. Amen. Do you know what you're doing? Sabes lo que estás haciendo. And why you're doing it. Y sabes por qué lo haces. Now there is something else. Quiero que veas otra cosa. There is a clearly defined structure. Hay una eh, estructura definida. And sometimes people say, I don't believe in organization. Y hay veces que dicen, yo no creo en organización. In the Bible, the great projects of the Bible were organized. Pero todos los proyectos en la Biblia fueron organizados. Now let's imagine for a moment. Imaginémonos un momento. That at the end of chapter 2. Que al final del capítulo 2. The people decided they'd just start building wherever they wanted to build. Que la gente hubiera decidido, vamos a construir donde sea. Let's say one group wanted a wall that was eight feet wide. Supongamos que un grupo quería un, un muro de ocho pies de ancho. And another group wanted a wall that was three feet wide. Y otro quería uno de tres pies. Another group wanted a wall that was ten feet high. Y uno quería el muro de diez pies de alto. The others wanted a four foot high wall. Y el otro quería uno de cuatro pies. And one, decided, one group decided I'll work on this side of town today. Y un grupo decidió voy a construir en este lado de la ciudad hoy. And tomorrow I may work on another side. Y mañana quizás el otro lado. How do you think that would work? ¿Cómo hubiera resultado eso? Would they ever finish the wall? ¿Hubiese terminado el muro? If they did, I'd like to see a picture of it, wouldn't you? Sí, si lo hubieran hecho, me gustaría ver una foto. It would be, it would look really, really bad. Se vería muy, muy mal. Notice in Nehemiah chapter 3. Vean en capítulo 3 de Nehemiah. The different groups. Los diferentes grupos. Knew where they were to work. Sabían a dónde iban a trabajar. In verse 1 there's one group that begins building in a certain section of the wall. En el, cap en el versículo 1 hay un grupo que empezó en cierto lugar de la iglesia. En, en, en la ciudad. In verse 2 it says next to him. Y en el versículo 2 dice junto a ellos. And it describes the people who built there. Y describe los que hicieron ahí. Verse 4 begins the same way. Y el versículo 4 empieza junto a ellos. Verse 5. Versículo 5. Verse 7. Verso 7. Verse 8. Verso 8. Verse 9. Verso 9. Verse 10. Verso 10. And every verse in the chapter tells where the people work. Y en cada versículo de este, de este capítulo dice a dónde trabajaron. When I got up every morning. Cuando se levantó cada mañana, I knew where my place was on the wall. Sabía dónde era su lugar en el mundo. I would know what needed to be done. Yo sabría dónde está ir y qué hacer. I would know who was working to the right of me. Yo sabría quién trabaja a la derecha. I would know who was working to the left of me. Quién trabaja a la izquierda. And I would know that they were depending on me. Y yo sabría que ellos dependen de mí. Because if Juan built his section, porque si Juan hizo su sección, James built his section, James hizo su sección, but I decided not to build. Y yo decidí no hacerlo. There would be a big hole in the wall. Habría un hoyo en el muro. So they need me. Ellos me necesitan a mí. I need them. Y yo les necesito a ellos. We link our hearts. Para alcanzar los corazones. We link our hands. Usamos nuestras manos. None of us can do it alone. Y ninguno puede hacerlo solo. But all of us can do our part. Pero todos podemos hacer nuestra when, parte. When all of our parts come together. Y cuando nuestras partes se juntan. Something great can be accomplished. Algo grandioso se puede hacer. And they built it with teamwork. Y lo hicieron en equipo. Ah, oh, but notice in verse 5. Pero mira en el verso 5. The Bible says in verse 5. Y nos dicen en el verso 5. That there were some people that were nobles. Pero había gente de nobleza. And the Bible says they didn't put their shoulders to the work of their Lord. Pero ellos no pusieron su hombro al trabajo del Señor. Now I know you never had this in the Hispanic church. Pero sé que en la iglesia hispana no hay ese tipo. But in the Anglo church. Pero en la iglesia americana. We have some people who work. 
Tenemos personas que no trabajan. Ah, maybe they're too busy. Están muy ocupados. Maybe they're too important. Son demasiado importantes. But there's some people who won't work. Pero hay personas que no trabajan. You know, in all of this list in chapter 3, Pero en toda esta lista del capítulo 3, it told the people and where they worked and what they did. Dijo a dónde estaban las personas y qué hacían. I'd hate for my grandchildren to read Jemima's line in chapter 3 and it be said that Danny would not work. Y yo uh, no quiero que mis nietos vean mi lugar en el capítulo 3 y que diga Danny no trabajaba. And you see, when we're united together around a common cause, Pero cuando estamos unidos en una causa común, we forget about our differences. Nos olvidamos de nuestras diferencias. Oh, let me see how we're different. Veamos cómo somos diferentes. First of all, some of us are from Mexico. En primer lugar, parte de nosotros somos de México. Hay de México. Okay. Some of us are from Honduras. Hay algunos de Honduras. Ah, yes. Some of us are from Guatemala. Hay algunos de Guatemala. Hey. <laughs> we are different. Somos diferentes. I talk funny. Yo hablo eh, raro. But you know what unites us? Pero sabes que nos une? We all know Jesus Christ. <laughs> he has washed our sins away. Nos ha lavado nuestros pecados. He allowed us to have a part in his work. Nos ha dejado que tengamos fe. Estamos trabajando juntos en so el others will come to know him. para que otros vengan a conocer Él. Y el nombre del Señor será enaltecido. So what it, what makes us Lo que nos hace diferente is overshadowed by what unites us. es quitado por lo que nos une. Truly we are Verdaderamente somos united in Jesus Christ. Unidos en Cristo Jesús. Now, our role in the church is not to evaluate how others are doing their work. Yo no voy a otras iglesias para ver cómo ellos hacen su obra. Our responsibility is to do our work to the very best of our ability, to do it diligently. Nuestro trabajo es hacer el trabajo lo mejor que podamos diligentemente. But then, as they worked together, mientras trabajaban juntos, uh, they had some problems. Tenían problemas. They had some obstacles. Tuvieron obstáculos. But if you look together in Nehemiah 6, verse 15, en Nehemiah 6, 15, I want you to notice some things that happened. Quiero que veas algo que sucedió. First of all, the Bible says that the wall was completed in 52 days. That's verse 15. Dice que el muro se terminó en 52 días. And then in verse 16, y en el verso 16, the Bible says their enemies who criticized them and ridiculed them, que los enemigos que los criticaron, they perceived that God was the one who did the work. Amen. Que Dios había sido el que hizo la obra. Uh, I bet you wouldn't have any critics in Murray County, do you? No hay, cri no hay gente que se, que se burla en el condado de Murray, ¿verdad? Maybe one or two. Quizás <laughs> uno o dos. And I know you have an enemy. Y sé que tienes un enemigo. He's the devil. Es el diablo. He opposes everything God él, wants to do. Él se opone a todo lo que Dios quiere hacer. So there'll be some challenges along the way. Así que van a haber retos en el camino. But as you work together as a team, Pero mientras trabajas en equipo, the work God's given you to do can be completed. El trabajo que Dios te ha dado se puede completar. And those who are enemies can look and have to admit that God has done this for them. Y los que son enemigos tienen que ver y reconocer que Dios hizo la obra. Now look at one last verse. Vean un último versículo. In Nehemiah chapter 12. En Nehemiah capítulo 12. Verse 43. Eh, verso 44. The Bible tells us. 43. 43. 43. 43. 43. 43. 43. 43. The Bible tells us there. Y la Biblia nos dice ahí. That they would dedicate the walls. Que dedicaron los muros. And after all the work. 
y después de todo el trabajo all the struggles todo lo, la, el, el, los problemas the vision or dream became a reality la visión se hizo realidad and they saw the walls completed y vieron los muros terminados you imagine how they felt Imagínate cómo se sintieron. The enemy said they couldn't do it. El enemigo dijo no lo puedes hacer. Sometimes they felt like they couldn't do it. A veces ellos se sintieron que no podían. But they kept working together. Pero trabajaron juntos. As a team. Como un equipo. They did what they had to do. Hicieron lo que tenían que hacer. And they got the job done. Y terminaron el trabajo. And then the Bible says there was that time of celebration. Y dice la palabra que hubo el tiempo de celebración. The enemies had said that if the fox runs across that wall, it'll fall down. Dijeron que si una zorra se cruzaba, se iba a caer el muro. When they dedicated the walls, cuando eh, dedicaron los muros, there were two marching bands. Había dos eh, eh, bandas marchando. One started, they both started, and then they empezaron, and they marched around the walls, y marcharon alrededor del muro. The priests were leading them, los sacerdotes les iban guiando. They shouted and rejoiced, estaban gritando y celebrando, and the joy, y el gozo, was heard, fue escuchado, afar, a larga distancia. Now when I think about that rejoicing, cuando yo pienso en el regocijo, you've been part of some celebrations. Ustedes han sido parte de celebraciones. Yeah. Celebrations are wonderful, aren't they? Celebraciones son hermosas. I think of some celebrations. Yo pienso en celebraciones. I think of the time when uh, Brother Juan, Brother Esther, and Brother Josh. Pienso cuando el hermano Juan, el hermano Esther y el hermano Josh. Young people in that time. And there were those who had tried to start works in this county, but they would start and last for a little while, and, y comenzaban y duraban un ratito, and then they would just wouldn't make it. Y desaparecían. And I'm sure that when we announced that this work was starting uh, there in the Sunday school class at Holly Creek, there were people who said, yeah, we'll see how long that lasts. Y estoy seguro que cuando dijimos vamos a comenzar esta obra en esta clase, hubieron personas que dijeron ya, yeah, a ver cuánto dura. 14 years. Y han sido 14 años. A dónde están los que dijeron que no iban a And I think of the celebration, the first year anniversary. Y pienso en la celebración del primer aniversario. And there was a celebration and food. Había comida y celebración. And more food. Y más comida. And then I ate some more food. Y más comida. <laughs> it was good. Y estaba delicioso. And then I think when the, each time the church would move to a new place, there would be a, a celebration. We about brought the other one. Y cada vez que cambiaba de lugar, había una celebración porque ya no cabía en ese lugar. And then God put it in your heart, and then in my heart, Brother Juan's heart, there was that dream to have not be in Holly Creek's church, but to have your own place to meet that would be your church in every sense of the word. Amen. Y Dios puso la visión en el corazón de cada uno de ustedes y de, de mi corazón y el corazón del Pastor Blanco de tener un lugar propio y ser una iglesia propia. Brother Juan, I remember the first time we came here and walked in the building and looked at it. Hermano Juan, yo recuerdo la primera vez que venimos a este lugar. It seemed like a great venture. Parecía una gran aventura. But God was in it. Pero Dios estaba en ella. I remember the dedication of this building. Recuerdo la dedicación de este lugar. I remember when men of God had been ordained in this place. Recuerdo cuando hombres de Dios han sido ordenados en este lugar. Brother James. El hermano James. Brother Josh. El hermano Josué. Those were celebrations. Esas son celebraciones. Those were celebrations. Esas son celebraciones. And then I don't remember when you turned the building around with a new carpet and a new pews and man, it looks great. Y recuerdo cuando le dieron vuelta al edificio, pusieron la compra nueva y la plataforma nueva, y se ve hermoso, y era una celebración. ¿Did you have a meal? ¿Comieron? ¿Where was I? ¿Y por qué ya no estaba yo? I missed that one. Falté a ese. 
I'm just, I'm just playing. <laughs> I'm teasing. But there have been a lot of celebrations. celebrations. The next great celebration I see La próxima celebración que veo is when this church is no longer a mission. Es cuando esta iglesia ya no sea una misión. But it's organized as an independent church. Pero es organizada como una iglesia independiente. Yeah. Yeah. And then there'll be other celebrations. Y habrá más celebraciones. And other celebrations. Y más celebraciones. Yeah. And then there'll be one great celebration. Y va a haber una gran celebración. When in Revelation 5. Cuando en yeah. Apocalipsis 5. We sing that song. Cantemos yeah. ese canto. Worthy is the Lamb. Digno es el Cordero, por Él es redimido, por Él nos ha redimido. And just for the record, we'll sing that song. Y solo por el record cantaremos esa canción. In Southern English. En inglés del sur. Well, we'll see. <laughs> Maybe I can speak Spanish. But we'll be there. Amen. And we'll celebrate Amen. the wonder of the Lamb. Amen. We do the work by working as a team. Amen. It's very clear as to who the leader is on that team. Es muy claro quién es el líder de ese It's clear that we follow one agenda. Es claro que seguimos una agenda. And we work for future generations. Y trabajamos para las generaciones futuras. We must remember the importance of what we're doing. Tenemos que recordar la importancia de lo que hacemos. It's not just a building. No es el edificio. Not an organization. No la organización. But it's a body who will reach others Pero es el que others in future generations. Y futuras generaciones. Yeah. And then we remember that we work together, we labor together. Y trabajamos juntos. And then one day, y un día, that work will be completed. Esa obra es I want to ask you, yeah. I want to ask you, Quiero preguntar, do you really see yourself as a team te ves como un equipo. Here at first, at Primary Iglesia Bautista. Amen. Do you see yourself as a Te ves como un equipo. Well, the first thing you need to do if you're attending here and you believe in the vision God's given this church, una de las primeras cosas que debes hacer si eres parte del equipo, you ought to join. Vas a unirte. And not just be watching the team, but you're not part of the team. No solo estar viendo el equipo, sino, sino ser parte de él. Amen. You rally around the leader. Y tienes que unirte a tu líder. You rally around your vision. Y ves la visión. Yeah. Somebody comes up with a great idea, the first thing you ask, does this help us move toward our vision? Y si tienes una buena idea, preguntas, ¿esto nos ayuda a la distraction? that we need to put off till later. Pues algo que debemos de esperar a después. We remember that every one of us are important. Amen. Todos somos importantes. I'm counting on those all around the wall. Estoy eh, contando con los que están alrededor del muro. And they're counting on me. Y ellos Amen. cuentan conmigo. Amen. What I can never do alone. Lo que no puedo hacer solo. We can all do together. Lo podemos hacer todos juntos. And by the grace Amen. of God. Y por la gracia de Dios. We will rise. Llegaremos. Here's what I'd like for us to do. Can we just come? I like to join hands in prayer. Because our hearts are joined and we join hands.